Democratie betekent een wereld waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft. Waarin je mag zijn wie je bent en zeggen wat je denkt. Waarin je mag opkomen voor je idealen. De democratie in Nederland heeft een lange geschiedenis. En dankzij de vele inspanningen van mensen uit het verleden hebben we hier vrijheid van meningsuiting, zijn mannen en vrouwen voor de wet gelijk en hebben we stemrecht en een rechtsstaat. Maar in veel andere landen is dat nog niet vanzelfsprekend. En terwijl het niet zou moeten uitmaken waar je geboren bent voor de kansen die je krijgt, voelen mensen in ontwikkelingslanden toch vaker de gevolgen van uitbuiting en klimaatverandering. De Foundation Max van der Stoel is de buitenlandstichting geleerd aan de Partij van de Arbeid. We zetten ons in voor democratisering in de landen rondom de Europese Unie. We proberen de allerarmste in de wereld een stem te geven in de Nederlandse politiek. En we proberen ook het publieke debat in Nederland over die onderwerpen te stimuleren. Eigenlijk zetten we ons in voor mensen die de macht trotseren. Tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid en voor mensenrechten, solidariteit en eerlijkheid. Nearly exactly six years ago, I left Greece. Greece under a cruel dictatorship. I am returning to a free Greece, a Greece which is on the way to restore its democratic institutions. Onze naamgever en inspirator is Max van der Stoel. Hij had een lange en imposante carrière, van Kamerlid en minister tot ambassadeur voor minderheden en vluchtelingen. En belangrijker dan zijn functies waren zijn prestaties. Van der Stoel is beroemd om zijn rol in de val van het totalitaire regime in Griekenland, zijn rol in het verdrijven van de communisten uit Tsjechoslowakije en de Ochritakkoorden in Macedonië. Met zijn onfeilbare morele kompas en zijn uitmuntende werkethiek in zijn diplomatenkoffer heeft hij zich zo'n 50 jaar lang ingezet voor de sociale en vooral ook democratische zaak. Een van onze belangrijkste activiteiten is trainingen geven aan partners in het buitenland. Dat zijn democratiseringstrainingen, vaak aan jongeren of activisten. Onze partners zijn democratische, vaak sociaal-democratische partijen. En dat doen we volgens een speciale methodologie van de FMS zelf. En de mensen die dat uitvoeren, dat is een indrukwekkende pool aan trainers, bijna 100 mensen, die zelf ook een achtergrond hebben in de politiek of in... Um, ja, het werk voor de democratisering. Wat ik heel belangrijk vind is dat we mensen die zich inzetten voor rechtsstaat en democratie moeten steunen. En ik, het is belangrijk dat het vraag gestuurd is, dat we niet gaan zeggen hoe ze het moeten doen. Maar dat zij zelf met ideeën komen om een land te verbeteren, om een politiek eerlijker te maken, om de rechtsstaat te versterken en de democratie te versterken. En de FMS die steunt... Uh, jonge mensen die zich vaak onder hele moeilijke omstandigheden inzetten om een land beter te maken. Mensen willen graag vaak iets veranderen aan een land. Het moet minder corrupt zijn bijvoorbeeld, of het moet eerlijker zijn, of uh, minder ongelijkheid. En ik denk dat, dat FMS daar een bijdrage aan kan leveren door te investeren in jonge mensen die uh, ervoor kiezen om in het land te blijven, die vaak hoog opgeleid zijn en ook uh, naar andere landen kunnen vertrekken om een leven in te richten, maar die zich willen inzetten om... Uh, om het, ja, het leven van een toekomstige generatie beter te maken. During the session stream, it also gives the opportunity to have informal, informal discussions, which sometimes are super valuable to understand different perspectives that otherwise in these formal settings you would not get. We need to do that more because I only feel like valued when I'm around women, but still not when I'm around men. So. I think that there is a lot of work coming through. <laughs> I believe it is up to the generation that has somehow grown up within these values, values of working together and living together in the global world um, to also act in this sense and try to bridge these divisions so that we can all um, make meaningful change for the better.
Ja, het vlaggenschip van de stichting is misschien toch wel de Afrika-dag. Elk jaar brengen we daar mensen uit Afrika, mensen met Afrikaanse roots, mensen vanuit de ontwikkelingssamenwerkingssector, mensen van ministeries, eigenlijk van alles bij elkaar. En bespreken we van alles over het continent Afrika en proberen we ook juist mensen een stem te geven die uit Afrika komen. Dat doen we voor meer dan duizend mensen en het is ieder jaar weer een groot feest. We zijn ook trots lid en zelfs voeren we het secretariaat van het European Forum for Democracy and Solidarity. Dat is een samenwerkingsverband met stichtingen en partijen, met name vanuit West-Europa, maar ook vanuit de rest van Europa, waarin we proberen te coördineren wat we doen op dit gebied. En de sociaaldemocratie en de progressieve politiek rondom heel Europa dichterbij proberen te brengen. Nou, los van onze projecten en activiteiten zijn we eigenlijk op de achtergrond altijd ook bezig met lobby. En dat doen we dan vooral voor eerlijk ontwikkelingsbeleid. Dat wat we proberen te geven met ontwikkelingssamenwerking, dat we dat niet met de andere hand ook zomaar weer weghalen. Door landen uit te buiten of door ze niet aan tafel te laten zitten als de belangrijke beslissingen worden gemaakt. En een van de dingen die we daarmee hebben bereikt, waar ik echt trots op ben, is dat er nu wordt gekeken bij elke nieuwe wet in Nederland of die ook in lijn is met onze toezegging dat we op de Sustainable Development Goals letten. Ja, ontwikkelingssamenwerking heeft gewoon heel weinig zin als het gewoon niet aansluit op ander beleid. Dus een voorbeeld wat ik meestal gebruik is, uh, ja, we geven dus 0,56% volgens mij op dit moment aan ontwikkelingssamenwerking. Maar het, ja, als je kijkt naar belastingbeleid, is het nog steeds mogelijk via Nederland dat multinationals die in Afrikaanse landen zitten daar geen of bijna geen belasting betalen. Terwijl dat juist geld is dat hard nodig is in die landen om... Ja, publieke voorzieningen overeind te houden om zelfvoorzienend te worden en om uiteindelijk ontwikkelingssamenwerking overbodig te maken. Centraal staat echt het luisteren naar waar is behoefte aan vanuit mensen die de impact van ons beleid ondervinden. Um, ja, uiteindelijk werkt beleid alleen als je ook praat met de mensen die dus die impact van ondervinden. Je moet weten waar behoefte aan is. En dan pas kan je ook goed beleid maken als, uh, als beleidsmaker, als politicus. Dat is eigenlijk ook wat we als, als bij de FMS-trainingen doen. Dus het staat heel erg centraal wat onze partners willen. Uh, als je zelf als trainer op een training bent, begin je ook altijd met van... waar hebben jullie behoefte aan? Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je echt goed moet weten... Wat willen mensen en hoe kunnen we daarop inspelen? Hoe zou Max van der Stoel vandaag tegen de wereld aankijken? Het begon altijd met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Iedereen moet een eerlijke stem krijgen in de wereld. Nooit zwichten voor dictators. Altijd het algemene belang boven je eigen belang stellen. Dus wat zou de stille diplomaat vinden van hoe we nu met elkaar spreken over ontwikkelingssamenwerking, asiel en migratie? Hoe zou Max willen dat de wereld omgaat met de gevolgen van klimaatverandering? En wat zijn nu de Griekenland, Tsjechoslowakije en Joegoslaviërs die van de stoel zou bezoeken om dissidenten te steunen? Ons ideaal zou zijn dat de FMS de antwoorden op deze vragen in de praktijk brengt. En dat de idealen die Max van der Stoel verpersoonlijkte daarmee dichterbij komen.